不是告诉过你，其他功夫不要乱用吗？那些旁门左道的斗技，你有什么好用的？打败你的，就是好斗技。愚蠢！天下最好的斗技就是我们萧家的斗技。星陨阁算什么？他们的天阶功法，我练过一百四十种，破绽百出。云岚宗的十三剑法，我也练过，不分轻重。纳兰家的天阶功法最少。只有二十几种，那都是蛮牛一样的功法，根本不值一提。我当年拳头对拳头，剑对剑，打的他们全都认输。魂殿的功法算什么？偏于邪道。血宗的功夫，纯属巫术。古族的功夫嘛。就更不用提了，仗着皮糙肉厚，善于翱翔九天。只要你能够斗气化意，他们也不足为奇。至于蛇人族、妖皇族，那只不过是微末小道而已。这些斗技你都练过？我一生痴迷于修炼。大概没练过的很少。那斗技格里这些呢？我也全部都练过。有时间，我会做一些修补，弥补一些漏洞。老祖宗，算我求你了，你放我出去好不好？我的家人、我的朋友都在面临魂殿的威胁，我我真的不能留在这里继续修炼了。要不这样吧。您先放我出去，等我救了我妹妹，安顿好我的家人朋友，我再进来陪您。您说多少年都行，好吗？没出息！一个斗者，只能跟斗技做朋友。您真的是这样认为吗？当然，朋友、家人。我都有过，可那又怎样？我当年跟斗帝驰骋天下，见过多少英雄好汉，可他们现在在哪儿？还有我的家人、子孙，一代一代的繁衍，他们现在在做什么？谁又在乎我在做什么？您真的一点都不在乎外面的世界吗？一点都不在乎吗？外面的世界是你们的世界，我的世界。只在这里。我四十岁的时候，被人埋在这里。千百年来，我潜心修习斗技，没有一日我觉得疲倦厌烦。人会死，也会离开，可是斗技不会。你练出来的斗气。就永远是你自己的。你要继承我的理想才行。我继承不了您的理想，我不是您啊。外面的世界究竟有什么好的？天下还有比修炼更有意义的事情吗？反正我是不练了，要不您打死我吧。放眼斗气大陆，有多少人得到一种功法就欣喜若狂，可以安身立命？找到一位老师，就终生跟从，誓不离开。你现在有那么多的功法斗技，还有我这样的老师，你还想到外面去？你疯了吗？我没疯，我只是有更在乎的事情而已。
，老祖宗，我们是没有办法相互说服的。您放我出去吧，不要再留我了。你再说一遍，你信不信我一巴掌打死你，让肖战再送来一个？你打呀、啊！你。没想过做天下第一。如果天底下都太平无事，如果我没有杀戮之仇，如果我没有三天之约，如果我身边的人都平平安安，我恨不得，我恨不得可以做一个一点斗气都没有的人。那样，那样我就可以天天跟我的朋友在一起，天天跟我的家人，跟我喜欢的人在一起。没有想过要练成您这样，更不会想着跟斗技功法过一辈子。你要是看不惯，就打死我吧。只要我待在这里一天，我肯定会想着怎么出去的。你敢？这是我的地方，得按我的规矩来。还有十四天。打不赢我，我亲自给你喂药。什么孩子，一点上进心都没有。我打不过他，我还说不过他。这个老祖宗啊！真的比魂殿还难对付。还有十四天，你还有机会。月老，你是不是还藏了什么星陨阁的独门秘籍没有传给我？我就知道，这种关键时刻啊，还是得靠您。你没明白我的意思，我是说，你还有十四天，一百六十八个时辰。月老。难道连您都没有办法了吗？留在这里也不错啊，至少可以保命。乱世之中，实属佳地。不是这样的，我进来这个地方，是为了找到自己的答案，而不是为了留在这里。杨老，我要在这里面，创造一种属于自己的斗气。有什么不同？我需要一种很强的斗气，强到能在关键时刻扭转乾坤，强到能够改变世界。薰儿，我爹，我大哥、二哥，还有小医仙美杜莎、蛇人族林修牙他们，他们都还在外面，他们都还在外面等着我出去。可如果你出去了，就要放弃所有的斗技功夫。这样子你不可惜吗？斗技功法再强，也只是身外之物。但是家人朋友不是，这些一旦失去了，就再也回不来了。你娘也跟我说过同样的话，是吗？那我也不算给我娘丢脸了。我出去了。呀！招式不要失好，这一招太硬。你是怎么练的功夫？起来！你还有十天
记得你留着。看到他，就像看到我一样。雪，怎么办？天马上就要黑了，他们还没有发起攻势，今天估计打不了了。你不了解他们，他们说天黑之前，就一定是天黑之前。西龙主这样的人，不会放空炮的。他们三岛一起压上，我就是块石头，也要硌碎他一嘴的牙。熏儿，他还没回来。没有，为什么不让我们跟熏儿一起去？她一个女孩想找龙母，简直是天方夜谭。三哥这是看咱们要亡了，先把自己的女儿放出去逃难了吧？不要再吵了。且不说龙母现在在不在雷电斗，即使龙母真的回来了，也会怪罪我们守护不力。古族兄弟之间互相残杀，我有罪呀、啊！是啊。我是血中的范老，龙瑞收大人的属下。既然东人主不想自相残杀，我看我们可以谈一谈。魂殿的邪徒，是你蛊惑我们古族兄弟内乱。嗯不会向魂殿屈服的，攻城就攻城，我们誓死一战。你们还在做龙母回来的美梦吗？这是龙母的命珠。没错，他被我用魂殿秘术封锁在雷电山谷，没有命珠，他回不来。你的女儿更不可能穿过山谷，这是一个死局。不过嘛，也不是没有解的可能。那三岛龙主喝了我的血，宣誓效忠魂殿，现在就差你了。族内有古训，不和魂殿的人来往。我现在出去，他们一时三刻就会进攻。你们知道你们到底还有多少兵？能坚持多久？大不了我再立一个龙主便是。
铁吗？爹，你要干嘛？如果我喝了你的血，你们能退兵吗？东龙岛的百姓和士族能不死吗？当然。和秘书大人慈悲的很，爹，别信他的鬼话。他要是慈悲的话，我姐姐怎么可能会死、啊？爹，你这样干什么呀？我们不可呀！东龙岛，第六十三代龙主，不是后人骨下。愿效忠魂灭生大人。天下，嘿嘿，是魂殿的天下，还是五族的天下？嗯范老大人赐血。好，今后古族就归魂殿所属，一切需听从魂灭生大人的调度。你喝了我的血，就和我心意相通了，不要再玩什么鬼把戏。定是，古族上下为魂灭生大人致命侍从。收拾一下，准备开城迎接。今日赤岛龙主欢乐，庆祝古族合一。投奔明主，是，我一定打造城池，恭候范老大人和三位龙主现在受了魂殿的挑唆，现在正打成一团，你赶紧跟我回去，主持大局吧。真是不自量力，竟敢闯入雷电山谷。刚才要不是我救了你，你早就没命了，知道吗？如果我没记错的话，你就是小时候送去萧家的那个。怎么不在萧家好好待着呢？东龙岛有难，是我父亲古元把我接回来的。古族现在正被魂殿势力挑唆，北、西、南，借口您的失踪，现在正围攻东岛。你赶紧跟我回去吧。我中了魂殿的禁制之术，被困在了这里，又失了命主。我法力大减，我不可能抵抗得了这外面的雷电，我出不去的。那怎么办？我出不去，但你可以呀、啊。我是来接您的，我出去有什么用呢？天意将你送来这里，你将会是新的龙。我怎么当龙母？你身上有我的血脉，就要继承我的意志。寻儿，我现在把古族的斗技功法传给你
旭儿献老祖宗教诲。嗯，我果然没有看错，你是一个有悟性的孩子。出去之后，好好修炼，你将来的修为，一定不会在我之下。这个卷轴，是你四叔买来孝敬我的，我用不上吗？你也拿去吧。老祖宗，这是三千雷动，已经不重要了。老祖宗，你真的不跟我出去吗？我已经散尽了修为，出不去的。寻儿，我还有一件东西要交托给你，这是古族至宝。震天宫，亦是龙母身份的象征。其上发出的剑，能破天下一切邪祟。在我把它交给你之前，你需应我几件事。您说，薰儿一定尽力去做。涉及陷害我之人，叫范老。他摘了我的命珠。你去杀了他。是。古族内乱，死伤全是我族子弟。你回去后，传我旨意，再挑起争端者，妄杀一人者，杀之。是。这震天宫里，藏着古族最大的宝贝。将来就算你死了。我绝对不能把他交出去。是，我毕生的梦想，就是让古族内迁，称雄斗气大陆。这个心愿，就交给你去完成。老祖宗，我怕我做不到。住在海岛上，不也挺好的吗？那是你没出息。你记住，这是强者为尊的天下。古族若不能在危机中存活，那就一定会在安逸中消亡。你身为新一任的龙母，就一定要以古族为重，杀伐果断，这样才能让我们的古族立于不败之地。是。你呀、啊。这么小的年纪，用情那么深，将来是要吃大亏的。我刚才在山谷发现你时，你昏迷着，还念着一个人的名字，萧炎，是吧？儿女情长不是好事，你记住我对你的嘱咐。若有一天，萧家要亡了，你务必要记住，一定要将萧家的地陀古玉拿回来，绝对不能落到他人手里。这，我不能。有什么不能的？黑暗已至，我这么做也是为了我们古族，为了斗气大陆。我告诉你，只要有古玉在，我们就能有翻盘的机会。可是。如果我这么做，小云哥哥会恨我的。忘了你的小云哥哥吗？儿女情长，那只能是天下太平才能有的东西。你现在已经是龙母。就应该为古族活着，知道吗？
爹说，龙是天地之精华所化，您不是死了，您只是回归天地而已。三岛龙主派人叩门，要求进城，请龙主示下。把所有城防的兵器都给我搬出来，没有我的号令，不得开城门。是。怎么还不动手啊？我好悔呀、啊！我看见冰川里有一艘船。那是魂灭生的祭坛与监狱，五大家族的英雄都是他的战利品，他们被挂在那些锁链上，几百年来求生不得，求死不能。我不想也被挂在那里。我不想背负骂名。龙是天地间至刚至阳的造物，是天地精气的化身。龙出世。一切黑暗都会消除，龙死了，也不过是回归天地。爹，千万不要啊！我们还有足够的兵力可以迎战。我喝了他的血，本想是。为了拖延时间，免东龙岛百姓惨遭荼毒。可是我低估了魂殿的厉害。我现在是越来越不能控制我自己，越来越不能控制我自己。我堂堂一道龙主，就算是灰飞烟灭。也绝不受铁索附身之罪。愿我惊魂歼灭，不再屈服。爹，爹。
这个老东西敢骗我，我要打他的子孙就杀他！来人！大人，高速太慢，紧跟，打光他，一个不留。是。Yeah. <laughs> 